مي تي في ديزل اونلاين leo tuko mwanakorekwe na tumekuja hapa lengo na madhumuni uh, lengo kuu ni kufahamu kuhusiana na mambo ya biashara mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini vile vile ugonjwa uh, kuu ambalo limeutawala ama imeitawala dunia la corona na tuko na miongoni mwa watu ambao wanafanya kazi hapa labda tungefahamu unaitwa nani na wewe unajishughulisha na biashara gani katika hili soko eh kwa majina mimi naitwa Baraka Baraka Vuai au maarufu maebo mambo ya biashara yamekaje kaje ah, mambo ya biashara ndio yamekaa hivyo hivyo tu eh siku unapata siku upata okay, saa tume tumeona kwamba kuna ugonjwa wa huu ambao ni hatari sana nyinyi katika harakati za kufanya kazi mnajilindaje ama labda mna kitu gani ambacho mnakifanya kwa ajili ya kuepuka kuepukana na na ugonjwa huu ugonjwa sisi tunajilinda kama tunavotolewa katika matangazo kwa bwana tukaele nafasi distance alafu tuna vifaa kama hivi barakoa tukiingia tupate maji ya kunawia na sabuni tunavamwe alafu kutoka tupate na kunawa tukifika majumbani kwetu itarishe fresh tutoke bana huyu ni miongoni mwa watu ambao wanafanya kazi katika soko la mwanakorekwe na yeye anajishughulisha na biashara kama tunavyoiona ya vitungu na tumesikia kuhusiana na mambo mengi ya biashara na mambo kama hayo. Una kitu gani ambacho cha kuiambia serikali kuhusiana labda na biashara? Watu wanavyosema kwamba sasa hivi biashara ni ngumu kama wewe pia tumekusikia lakini vile vile kuhusiana na ugonjwa huu ambao hatari. Yaani una, 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 una nini serikali? Ah, mimi serikali ninaiambia kwamba ilizidi kutilinda sio wananchi wake kwa sababu ilijongonjwa sila kimasiara nivamu kwa sababu kila siku zikaba zinapita tu ambalesi hapa na sio nenda wanapeleka kwa kwa watu na wewe zinavyopita unajisikiaje ah zikipita najisikia tafrani ehe kwa sababu na mimi nimo katika watu maana sijui lini sijui lini mwana wewe ehe kwa serikali mimi naomba ajitahidi tu kama sio wananchi wake ajitahidi kutulinda bana una unaitwa nani bana mimi naitwa Alhat ibn Nasr maarufu jina langu kwa humu kwa sokoni naitwa Jiwe maarufu Jiwe una maana gani Jiwe eh hilo ni jina langu la maarufu kutoka na ukoo wetu umeelewa Jiwe ni gumu hata corona pia haingii kwa maana yake na unaweza kumaanisha kwa hivyo okay sawa katika soko la mwanakoreko wewe unacheo gani ah kwa hapa ni mfanyabiashara mdogo mdogo ambao kwa nachukua biashara zangu bidhaa zangu kwa kwenye mbao zangu nikiuza lakini pia nina katika kwenye ushirika wetu wa biashara za nyanya pia ni kwenye kama tendaji nikiwa nawakilisha ushirika wa wafanyabiashara mwanakorekwe soko soko kiujumla linaendaje kibiashara a biashara kwa wakati huu kutusema kweli ni ngumu sana kwa sababu pesa haina mzingiliko kwa sababu watu sasa hivi hali zao ngumu kutokana na ugonjwa tulionao wa covid 19 sielewa lakini tunatarajia kwa uwezo wa Allah haya mambo yatamaliza tutafanya biashara vizuri sana tu Sawa una 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 unafanya una, una kazi hapa la, la za biashara unafanya biashara ya aina gani katika hili sasa Mi kazi yangu na uza tungule vitungu tangawizi na mazaga zaga mengine ya mambo ya mchuzi tu na bei bei za tungule sasa hivi zimesimama kiasi gani Bei chipa bwana unaweza ukauza hata shilingi 1500 unauziwa eh rais yani tunarahisisha mambo kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hali zetu ngumu lazima tubebane nataka tuzungumzie tu, tuzungumzie mwezi mtukufu wa Ramadhani umefika una neno gani la kuzungumza ah kwanza tushukuru Mwenyezi Mungu mwezi wa Ramadhani atuletee salama salimini na tutaufunga kwa uwezo wake Allah tutamaliza salama salimini na inshallah kwa uwezo wa Allah hatufuki mwezi wetu huu utakuwa iligonjwa na lolisha malizika tunatarajia kwa uwezo wa Allah tutapata mpaka siku kuu tutakula siku kuu yetu vizuri sana inshallah kwa uwezo wake Allah na ili janga tunamuomba Mwenyezi Mungu aliondoshe kabla ya kufika hii siku kuu. Okay, uh, mimi nataka utu, utuambie kuhusiana na utofauti wa Ramadhani iliyopita na ya sasa. Kuna utofauti wa wote labda kimaslahi, kikazi, ugumu wa kikazi au kuna utofauti gani ambao wewe unauona? Uh, kwa, kwa kweli utofauti wa Ramadhani mwaka jana mwaka huu Ramadhani mwaka jana ilikuwa ni rahisi kimaisha lakini ya mara hii itakuwa ni ngumu kutokana na hali za 
kimaisha kuhusu na kuhusiana na ugonjwa uh, mtazamaji wa Mi TV TZ online bado tupo katika soko la mwanakorekwe Zanzibar na tuko na mwendelezo wa ku, kupiga story na miongoni mwa watu ambao wanafanya kazi hapa sana tuko na miongoni mwa mama ambao wanajishughulisha na uzaji wa nyanya sasa hatujajua kwamba leo nyanya ni bei gani na kama tunavyopata kusikia kwamba kila ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhani nyanya zinakuwa ni bei nazi zinakuwa ni bei sasa kiupande wa mama yetu siju anaitwa nani Salma Saidi Salma Saidi hapa mwanakorekwe biashara ambayo unajishughulisha nayo haso ukiacha nyanya nini ni nyanya vitunguu mbatata na vitafutari kama majimbi miogo nyanya ina inasimama ina, ina begani hapa kilo 2500 2000 Robo atupimi sana. Mwanzo nusu na kilo. Nusu na kilo. Eh. Barakoa begani umenua? Naam. Barakoa. Barakoa. 1500 na nyingi nashona mwenyewe. Nashona mwenyewe. Eh. Na hapo ishalipa ama bado haijalipa? Hii barakoa. Leo hii na void kwa sababu navaa asubuhi ikifika saa fulani ikiwa chafu natupa nazo mwenyewe nashona. Nasikia kuna ugonjwa unaitwa uh, COVID-19 unaofahamu? Ndio. Unaitwaje? Corona. 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 Uh, baada uh, kufika uh, hii corona kiupande wako kama kibiashara biashara ama mfanyaji wa biashara ili kuwaje biashara kwa maana inaendaje biashara kaka biashara imekuwa ni ngumu kwa sababu mkusanyiko wa watu ni mdogo eh kila mtu alamika watu watoke majumbani kwa biashara imekuwa tunapata riziki yetu tunamshukuru Mungu lakini biashara imekuwa ni ngumu kiasi hiyo neno la shukurani kwa mfano kama hivi imeingia corona tunamshukuru Mungu tunakuja serikali inatusaidia vizuri lakini hasa tunacho tunachoomba kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wachie tupate kupanga sote tupate riziki sokoni kwa sababu kuna sehemu zingine zinatakiwa kupangwa lakini hadi sasa kwa sababu ishaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wachie tupange tafute riziki zetu mimi haya kwa mfano mimi nina kijimeza changu na mwanangu hana atarajia kuja kupanga chini umo apate riziki yake lakini itakuwa tusipange tusiwe kwa hiyo tungeomba serikali kama serikali tuangalie wana nchi wake ituachie kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani sasa mungu anamkuta mjane ana watoto yatima ushanifahamu hana pa kutafutia riziki itabidi aje apange apate riziki yake kwa hiyo tungeomba tuachie kwa hivyo eh kwa soko la mwana kwa sehemu zote kwa serikali haitaki kupanga kwa hiyo tungeomba tuachie kwa Ramadhani tu tupate kupanga tupate riziki zetu Tumetoka kuzungumza na mfanya biashara wa nyanya hapa katika soko la mwana kwa Zanzibar na bado tupo na Uh, miongoni mwa wafanya biashara wengine pia kaka mambo vipi eh, fresh mambo inakuwaje kama kawaida biashara inaendaje ah biashara kikweli ya sasa ngumu kidogo unaitwa nani wewe mimi naitwa naitwa Hamza Isa Lingami kwa jina mtani hapa naitwa Sane hii biashara kweli ziko na uhalisia wa TBS hizi ah ziko fresh sana hizi hapa tuonyeshe moja kwanza kama ni kweli ni kama ilivyo hii hapa hii mwanangu uhaki gani Eh hey, mimi siuzi vitu vile vya kuoza oza na tuwe kidogo hakika. Okay, taka tupige story kuhusiana na uh, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kiupande wako umeupokea? Ah mwezi mtukufu wa Ramadhani umeupokea vizuri tu tena nitapokea vizuri sana yani. Eh hey, na kwa upande wetu wafanya biashara ndogo ndogo. Hii hey. Ramadhani ikifika basi tunashukuru kwa sababu ndo tunafanya biashara. Hey. Si si si, si zani mwaka huu kwa sababu hii corona tena ndo mambo mengi ime. Nyama kwa korekwe ndio inaongoza katika nchi nzima kwa bei rahisi kwa Zanzibar nzima unguja na pemba. Nyama steak ama fupa? Steak. Steak inasimama bei gani? Steak ina fanya 5000 wakati iko korekwe tu bei hiyo. Na kipopoto tupokuenda kumi kuendelea mbele. Na fupa? Mfupa unauzwa mfupa nyama. Mm. Ya, yeah. unauzwa 1600. Na wakati watu wanauza 1800, 1700. Mm. Ukienda popote pale. Umeupokeaje mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tumeupokea kwa mikono miwili. Na sababu kufunga ni tiba. Ukifunga kiafya unakuwa unajitengeneza afya yako kuwa bora zaidi na unatengeneza kipindi kizuri cha kuchuma hatima baadaye tunakokwenda huko akhera kama utakuwa katika ibada ni kipindi hichi kumi kwa mia kama utakuwa katika ibada za kufunga tuatulivu zaidi na hasa kama itakuwa haya maradhi yaloingia kipindi cha Ramadhani wakati hakuna ile kula kula labda saa akhera Mwenyezi Mungu atatusaidia ya kuondoka haraka lakini tuwe na bidii katika Maswala hii ya maradhi yaloingia haya. Haya maradhi sababu yake hatuijui. Sababu yako dunia nzima. Sasa kwa hivyo tuangalifu zaidi. Tufanye tusipinge wala tusishindane kama Allah yupo Allah yupo. Huyo Allah ndiyo anasema kwamba wewe jitahidi ndio anapokuwa na yeye anakusaidia. Siafikirii mimi kama Allah yupo Allah yupo akuletee riski kitandani. 
uhangaike kwa njia za biashara kwa njia za nini ndio unapata ile risk yenyewe inaitwa ni Me TV TZ online uh, usiache kutembelea kwenye YouTube TV Nenda pale kwenye YouTube, subscribe, like na comment kwa kila kitu ambacho utakacho kiona. Menito Tam, aka Strobel. Kwa habari na matukio mbali mbali, usiache kusubscribe YouTube channel yetu ya Me TV TZ Online.